ഇനി നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് പിങ്ക് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കളർ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ യാതൊരു ഉപകരണങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യാതെ മിക്സിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും മെഷറിങ് കപ്പോ സ്പൂണോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബട്ടറോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈസി വേ ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് കോഴിമുട്ട ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായും പറ്റും ഞാൻ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമ്മ്യൂണിറ്റി പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഞങ്ങളെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഓൾന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈസി ആയ പിങ്ക് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പാത്രം ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള റിംഗ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബാറ്ററി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുക്കുക ഈ ഒരു കപ്പിനാണ് കേട്ടോ ഈ കപ്പല്ല ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനാണ് ഞാൻ അളവെടുക്കുന്നത് കാരണം മെഷറിങ് കപ്പ് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്ലാസ് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ചായ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു മുക്കാൽ കപ്പാണ് പഞ്ചസാര ഞാനൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇവിടെ നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഒരു മൂന്ന് കോഴിമുട്ടയാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് അതേ മെഷറിങ് ഗ്ലാസ് തന്നെയാണ് കാൽ കപ്പ് കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ അതിന് കാൽ കാൽ ഗ്ലാസ്സാണ് ഇതുവരെയാണ് മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാൽ ഗ്ലാസ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അതുകൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അതേ ഗ്ലാസ് തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദയാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൈദയിൽ പല കരടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാവും നല്ലത് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒന്ന് മധുരം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് വാനില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വാനില എസൻസ് അതുകൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത്തിരി ഫുഡ് കളറാണ് കേട്ടോ ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് ഞാനൊരു കളറിന് ഒരു കളർ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് ഇത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര ഇട്ട സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മൈദയും ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ല കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് സോഡ അത് ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം ഒരുപാട് അടിക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊന്ന് ഇത് മിക്സ് ആവാൻ മാത്രം അടിച്ചെടുക്കുക ആദ്യം മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം രണ്ടാമത് ഇതൊക്കെ ചേർത്തതിൻ്റെ ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ മാത്രം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക കണ്ടല്ലോ ബാറ്ററി കണ്ടല്ലോ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കളർ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്
ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതൊന്നും വെക്കുന്നില്ല വെറുതെ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് ഇനി ഇത്തിരി മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിങ്ങനെ കൊട്ടിക്കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കേക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്നും റെഡി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കണ്ടല്ലോ ഇനി അധികം വരുന്നത് എന്ന് മൈദ അധികം വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊട്ടിക്കൊടുക്കാം ഒരുപാട് മൈദ ഇതിൽ നിർത്തണ്ട ഇങ്ങനെ മതി ഈ ബേക്കിംഗ് ടിന്ന് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാവും നല്ലത് കാരണം അപ്പോൾ തന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണെങ്കിൽ ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈം വെച്ചാൽ കേക്ക് ശരിക്ക് പൊങ്ങി വരില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇത് സെറ്റാക്കി നിങ്ങൾ വെക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തല്ലേ ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കണ്ടല്ലോ എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ട് അത് പോവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഫ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ അത്ര ഇതിലേക്ക് കൈ പൊള്ളാതെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി അത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്കാക്കി കാരണം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു ഇത്തിരി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്കാക്കുക ഈ ഹീറ്റ് ഒന്ന് ഈ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച മോൾഡിലേക്കൊന്ന് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കറക്റ്റ് അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് കണ്ടല്ലോ ഇത് ബേക്കായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് കയ്യിലൊട്ടുന്നൊന്നുമില്ല ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം കണ്ടല്ലോ ഇതൊരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പടക്കോലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നിങ്ങൾ കുത്തി നോക്കുക ഇത് എവിടെയും വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ബേക്കായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കെടുത്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ടൊന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അരികൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വിടിയിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് കമഴ്ത്തി കൊടുക്കുക അത് കൊടുക്കുക ണ്ടല്ലോ ഇനി അരികൊന്നും കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അടിഭാഗത്തൊന്നും കരിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഇത്രയും ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വരില്ല നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും വെക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നമുക്കത് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അരിക ഭാഗമൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എവിടെയും കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പോഞ്ചിയാണ് കേട്ടോ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റൂ ഇതാ നല്ല സ്പോഞ്ചിയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം വളരെ സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റായ കേക്കാണ് ഞാൻ ബേക്കിംഗ് പൗഡറല്ല പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായ രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ആകെ ഇത് മാത്രം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബേക്കിംഗ് സോഡ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ നല്ല സോഫ്റ്റായ കേക്കാണ് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ സിം പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ അതായത് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇടണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറ
പിന്നെ വാനിലക്ക് പകരം വാനില നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏലക്കായപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതി അതായത് ഈ മുട്ടൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒഴിവാക്കാനാണ് നമ്മൾ വാനില ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാനില കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏലക്കായപ്പൊടി ചേർക്കാം എല്ലാം അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും മുട്ടൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓയിൽ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്ത് മോൾഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ബീറ്റർ വേണ്ട മിക്സിയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും മിക്സിയിൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ മിക്സി അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ പെട്ടെന്ന് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മിക്സിയിൽ ഇതൊക്കെ അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ വെച്ച് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അരമണിക്കൂർ മാത്രം ഇതിന് സമയം എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കില്ല നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടാവുന്ന ഇതുപോലത്തെ നല്ല റെസിപ്പിയായി വീണ്ടും നിങ്ങൾ മുന്നിലെത്താം താങ്ക് യു